Здравствуйте, это выпуск новостей в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Демография, Калашников, аэропорт, о чем говорил Владимир Путин с главой республики. Новостройки освободили от платы за капремонт, все ли новоселы могут рассчитывать на льготу. Главный госжилинспектор России в Ижевске, что гарантировал горожанам и о чем говорили в правительстве, расскажем. Грипп не сдается, в глазове школы уходят на карантин, грозит ли это Ижевску? Глава Удмуртии доложил президенту страны о положении дел в республике. Встреча с Владимиром Путиным прошла сегодня в Кремле. Александр Соловьев представил основные показатели социально-экономического развития региона. В Удмуртии в прошлом году продолжился естественный прирост населения. Региону удалось ликвидировать очереди, очереди в детские сады, построить несколько МФЦ. Теперь их по республике 32. Это важно, отметил президент. Хорошо обстоят дела в республике, также в строительстве и сельском хозяйстве. И сегодня Сегодня же Александр Соловьев по телефону прокомментировал итоги встречи, отметив, что президент искренне интересовался положением дел в республике. Глава региона также изложил проблему Удмуртии, связанную с перераспределением доходов, рассказал о подготовке к празднованию столетия Калашникова и обратился с просьбой по ремонту взлетно-посадочной полосы в Ижевском аэропорту. Аграрные предприятия Удмуртии активно включились в программу импортозамещения. Некоторые данные сегодня представили в республиканском правительстве. Так, в республике довольно успешно освоено производство новых сортов сыра, которые до эмбарго завозились из Евросоюза. Производство молока для республики остается приоритетным. Но в этой сфере есть и проблемы, и основная – это сложившийся диспаритет цен, в результате чего доля аграриев от продажи молока составляет всего 32%. Остальное достается при работе и торговли. Это вопрос в республике планирует обсудить с Аркадием Дворковичем. Визит зампреда российского правительства в Удмурте ожидается в феврале. Неужели литр молока переработать надо затрат произвести в полтора раза больше, чем его произвести сельхозтоваропроизводителю? Это в корне неправильно. Должно быть наоборот. Потому что на самом деле затраты -то основные это у сельхозтоваропроизводителя. И в этом, конечно, селяне обижены. Ожидается приезд в республику заместителя, председателя правительства Дворковича Российской Федерации Аркадия Владимировича. Мы эту тему тоже обязательно поднимем. Потому что это регулирование должно быть на уровне России. Сохранить и, возможно, даже возродить село поможет малый бизнес. Сегодня малые предприятия переживают не лучшие времена, подорожали кредиты, упал спрос и тем не менее. В некоторых сферах наблюдается даже рост. Как живет бизнес на селе и как поддержит его республика? Из деревни УЗИ Селтинского района репортаж Романа Вагинова. Прошедший год для малых предприятий был непростым, но большинство выстояли, сохранили свое производство и в деревне УЗИ Селтинского района. Для нас это не только налоги в наш местный бюджет, но и дополнительные рабочие места, говорят селяне. Я в полковой отработал 25 лет. И пока можно отдохнуть. Меньше под ноги стоит надо. Меньше бюрократизма. А что вы проявляете? Ну, это в не а это же бегать, как говорится, приходится. Да и конкуренция может и есть. Основная проблема как для хозяйств, так и для предпринимателей – острая нехватка работников. Молодежь после учебы уезжает, стараясь обосноваться в городе. Толкового работника, особенно в разгар сезона, найти очень сложно, рассказывает Дмитрий Иванов. Как-то надо денег больше, что ли, силу выделять, чтобы привлекать молодежь в деревню. У нас же зарплаты маленькие, людям неохота на такую зарплату здесь существовать, так сказать. Вот они все стремятся в город, на заработки. Надо как-то этот стимул создавать, чтобы... В прошлом году за счет республики и федеральной казны все же удалось поддержать 212 молодых семей и специалистов с субсидиями на жилье. Но реально эта цифра должна быть в 2-3 раза выше, считают жители деревни УЗИ. Между тем, республиканские власти сегодня предлагают ряд дополнительных мер по поддержке малого бизнеса на селе. В первую очередь, сокращением налоговой нагрузки. Буквально недавно вышел закон, который позволяет регионам по упрощенной системе налогообложения снижать ставку с 6 до 1 процента. Это, конечно, сложно будет сделать. Не везде, не каждый регион способен. Там очень приличные суммы. Но так или иначе, по 
бизнесу, который надо сегодня вот в данной ситуации защитить, мы с этим законом будем в обязательном порядке выходить. А благодаря недавно принятому закону все новые предприниматели в Удмуртии с 2015 года в автоматическом режиме освобождаются от уплаты налогов на три года. Если этот инструмент станет эффективной мерой поддержки бизнеса, в том числе и на селе, его действия парламентарии обещают продлить. Роман Вагинов, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Ужесточить ответственность за задержку зарплаты. Такие планы есть у российских законодателей. В федеральный закон они предлагают внести изменения и увеличить штрафы за просрочку выплат вдвое. Эту инициативу готовы поддержать и в госинспекции труда. Любые способы защиты прав граждан, чьи права нарушены, особенно это конституционное право, это у нас конституционное право, право на труд и на вознаграждение, однозначно должны быть жестоко наказаны. Именно вот такое слово употреблю. Почему? Потому что 386 обращений за январь мы получили, и уже в структуре около 70% именно задержка по заработной плате. Имеются даже и обращения за задержку выплаты пособия по беременности родом. Работодатели республики в общей сложности на сегодня задержали своим работникам свыше 50 миллионов рублей. И живчанам, пострадавшим в этот отопительный сезон, сделают перерасчет в феврале. Придется корректированная платежка для многих с учетом сразу всех осенних месяцев. Сегодня об этом заявил главный жилинспектор России Андрей Чибис, приехав в столицу Удмуртию, проконтролировать, как город выходит из коммунальной ЧС. Кроме того, сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следователи будут искать виновных в срыве отопительного сезона. Марина Баль, подробнее. Здесь да, ну вот пока еще вот видите, все еще остатки есть, угу. хотя тут уже ремонт делают. Заведующая детским садом 234 показывает главному жилинспектору страны, как строители устраняют последствия коммунальной аварии. Из-за нее подвал садика затопило, с новогодних каникул сад закрыт благодаря режиму ЧС. УКС вынудили заменить полностью все дырявые сети. На следующей неделе все 200 ребятишек вернутся в садик. Когда фонтан такой бил, хотя бы приехали, что-то положили, закрыли в этот фонтан, как-то плиту положили бы сверху. Ну просто реально жильцы сами дверь взяли и положили. Сами какие 25 градусов, знаете, какой каток здесь был? А этот дом по соседству – Сабурова, 71. Про него в Ижевске уже ходит анекдот. Как в новогоднюю ночь жильцы караулили ремонтную бригаду, чтобы та не бросила их раскоп и не уехала отмечать праздник. А сейчас жильцы задают резонный вопрос. А будет ли перерасчет и когда? У нас есть данные по, по конкретным домам, где в какой период не было того или иного ресурса. Соответственно, мы этот перерасчет попытаемся максимально сделать в январе, что не успеем, чтобы квитанции тоже не затягивать, будет сделан в феврале. Вопрос сентября, октября, это в том, ноября, это в том числе. декабря, это уже это не в январе, тоже, да, это да, в январе, да, это в январе это тоже должно войти сделать. здесь. Этот вопрос главный жилинспектор одним из первых поднимает на совещании в правительстве и требует от руководства энергоснабжающего холдинга Т+, подтвердить, что перерасчеты живчанам, оставшимся без отопления или горячей воды, будет сделан без лишней волокиты, без заявлений от каждого собственника. Такое подтверждение было получено. За январь, в середине февраля, но с учетом всех тех, с учетом всех тех проблем, которые были, всем им будет сделан перерасчет. Вот это берет на контроль жилинспекция. И это прямая ответственность компании, которая не обеспечила надлежащее оказание услуг. О виновных в срыве отопительного сезона в Ижевске сейчас ищет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». И здесь будет уголовное дело, и мы его поставим на контроль. И мы постараемся, чтобы фамилии конкретных должностных лиц, ответственных, за подготовку города к зиме были названы. Не уследили за ситуацией и в региональном правительстве, заявил на совещании Андрей Чибис. Контроль за подготовкой к зиме был ослаблен. Об этом не раз говорил и глава республики. Вопрос доверия к чиновникам, ответственным за коммуналку, уже поставлен, подтвердил и председатель Кабинета министров. Сейчас задача – нормально подготовиться к следующей зиме. Оценку действий, безусловно, дадим. Это системная проблема, она не вчера возникла. И сейчас ее нужно системно решать. Предложение есть. Есть предложение, сколько нужно средств инвестировать в этом году. Но по самым таким оценкам скромным, порядка 700 миллионов в год надо инвестировать. Для того, чтобы все эти сегодня поддержать в нормальном состоянии. И мне кажется, это позволит года через три нам 
ситуацию абсолютно стабилизировать. Благодаря режиму ЧС ситуацию в Ижевске удалось нормализовать, признал сегодня главный жилинспектор. Андрей Чивис подтвердил руководство УКСа, обещало через 10 дней нормализовать ситуацию в городе, свести к минимуму количество аварий и устранять их в течение максимум 8 часов. Марина Баль, Руслан Нуриахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Грипп не сдает своих позиций. В северной столице республики сегодня решились уже на радикальные меры. Администрация Глазова сегодня на специальной комиссии, проанализировав масштаб эпидемии, решила отправить школьников по домам. Именно среди них сегодня больше всего заболевших. Уже завтра, в среду, все школы Глазова будут закрыты на карантин и продлится он до 9 февраля. Отменены по городу и все массовые культурные и спортивные мероприятия их будут проводить не раньше 12 числа. Под угрозой всеобщего карантина и ижевские школы в Роспотребнадзоре внимательно следят за ситуацией и уже не исключают, что обратятся с таким предложением городской администрации. А сегодня специалисты проверили, как в городе соблюдаются противоэпидемические меры. К рейду присоединились и наши журналисты. Это при входе все одевают? Бахилы обязательно все одевают. Маски, Маски. пациенту не выдаем. С масками пациенты со своими приходят. Рейд. Комиссия по карантину начинает с городской детской поликлиники номер два. Здесь работает фильтр. После первичного осмотра дети с признаками ОРВИ и гриппа отдельным потоком направляются на прием к врачу. По сравнению с прошлой неделей, количество больных в поликлинике увеличилось на треть. Большинство пациентов – дети до 6 лет. То, что не во всех школах проводятся карантинные мероприятия, то есть не распускают детей, если заболеваемость превышает 20%. На то, что в аптечной сети отсутствуют маски, лекарственные средства. Поэтому мы вот решили сегодня комиссии пройти с рейдами, посмотреть, как же в действительности у нас выполняются все противоэпидемические мероприятия. На сегодня в республике на карантин закрыты три школы и семь детских садов. Противоэпидемические требования введены для всех учреждений образования, здравоохранения и торговли. Никого уже не удивляет, продавец или учитель в медицинской маске. Причем стратегический запас жителями республики уже сделан. Спрос на маски пошел на спад. Такого же это же, что именно такая большая эпидемия гриппа, да, мы не наблюдаем, потому что в аптеке абсолютно все спокойно. Вот. Маски, да, какой-то период был ажиотажный спрос. То есть вот, ну, приходили, хотели купить очень большое количество их. Но сейчас, мне кажется, уже люди поняли, стабилизировались там. Но кто берет одну, три, самое большое. Дефицита медицинских масок в республике, по данным Минздрава, нет. В наличии около 25 тысяч штук. Цена на индивидуальное средство защиты в аптеках региона от 5 до 13 рублей. Есть распоряжение правительства о том, что заморозить цены. Заморозить цены не только на маски, но и на лекарственные препараты. Вот та, та ценовая политика, которая есть на сегодняшний день, чтобы она не увеличивалась. Это тоже есть решение СПК. Поэтому мы и мониторируем все аптеки, и не только города Ижевска, и всей республики. Контрольные рейды по образовательным и лечебным учреждениям республики и мониторинг ситуации будут продолжены. В Роспотребнадзоре не исключают, что рекомендуют Ижевской администрации закрыть на карантин все школы города. Елена Реверчук, Светлана Буланова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня в Госсовете произошло знаковое событие. Здесь прошло первое заседание Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при спикере Республиканского парламента. Владимир Невостроев и был инициатором создания такого совета. Название его сложное, но суть работы проста. Депутаты Госсовета решили наладить постоянный диалог с депутатами городов и районов и поселений. И именно они на местах хорошо понимают, каких изменений и новшеств требует республиканское законодательство. Польза от этого совета должна быть, потому что мы делаем одно общее дело, и местное самоуправление, и государственный совет, ну и исполнительные органы власти, но порой получается эффект не такой, какой хотим. Поэтому вовремя сказать, вовремя исправить, вовремя подкорректировать, вот наша общая забота, общая задача. Координационный совет будет собираться перед каждой сессией, чтобы детально обсудить законопроекты, вынесенные на рассмотрение госсовета. В частности, глав муниципалитетов пригласит к обсуждению антикоррупционного законодательства. Этот вопрос будет в повестке ближайшей сессии. О новых антикоррупционных законах сегодня говорил и депутат Госдумы страны Николай Мусалимов. На федеральном уровне они уже вступили в силу, и теперь депутаты могут лишиться мандата за отказ декларировать доходы. Народных избранников также обязали информировать о наличии конфликта интересов и закрыть все счета за рубежом. 
тех, кто голосовал. В настоящее время ведь депутаты, да и в практике встречаются, как депутаты Государственного Совета у нас, и особенно депутаты Государственной Думы, в срок не представляли эти сведения и, в принципе, никакой ответственности не несли. А сейчас вот закон, в случае непредоставления этих законов, вплоть до лишения мандата. Теперь вслед за Госдумы поправки в антикоррупционное законодательство обязаны внести и региональные парламенты. За неуплату взносов за капремонт грозят пенни. Санкция вступила в силу с 1 января 2016 года. Смягчить действие федерального закона решили власти Удмуртии, освободив от платы за капремонт жильцов новостроек. Подробности у наших корреспондентов. Когда въехали, естественно, как бы было море радости, что вот такая замечательная квартира. В эту новостройку Ирина со всей семьей переехала в конце 2013 года. Но практически через год ей пришла расчетка за капитальный ремонт. И с тех пор Ирина ежемесячно выплачивает более 400 рублей. Это при том, что дом еще на протяжении трех лет будет на гарантии у застройщика. У нас часть дома принципиально не платит. Но именно потому, что не понимают. Будет вообще, как платить, если нам будет ремонт делать в 2025 году? Даже если посчитать, сколько мы сейчас денег заплатим, если наш дом заплатит, и когда мы подойдем к этому капремонту, то здесь можно будет построить уже целый дом на наши деньги. Ирина даже посчитала, они всем домам отдают за будущий капремонт по 700 тысяч рублей ежегодно. И таких возмущенных новоселов в республике оказалось немало. Руководство Удмуртии пошло навстречу и освободило новостройки от платы за капремонт. Ремонт. Автоматически на пять лет дом освобождается от взносов, если сдан после принятия региональной программы по капремонту жилья. Это 19 мая 2014 года. Приостановить выплату смогут и те жильцы, чей дом был сдан раньше, но при условии, что деньги они копят на спецсчете. Если же данные дома находятся в региональной программе и они формируют способ формирования фонда на капремонт на общем счете, тогда этот закон не действует для них. К ним он не относится. Вот. То есть они все равно обязаны оплачивать дальше, продолжать. У них есть, конечно, выбор э, на общем собрании принять решение и перейти на спецсчет. 13 ижевских новостроек попали в общий котел региональной программы. И все они имеют право открыть свой спецсчет, говорят в фонде. Но перевод будет осуществляться в течение двух лет, пояснили в фонде. Правда, дали гарантию. Денежные средства никуда не пропадут и будут использованы по целевому назначению, по решению собственников. В общем котле то же самое. Единственное здесь нюанс, что а, а, фонд формируется в целом по муниципальному образованию, а, но... Все движения денежных средств осуществляются только при подписании акта рабочей комиссии несколькими сторонами, такими как собственники жилья, администрация муниципального образования, фонд и организация, осуществляющая строительный контроль. А сегодня Ирина Павлова, как старшая по дому, с согласия собственников, уже подготовила документы в региональный фонд о переводе средств на спецсчет. Оксана Худякова, Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. Информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.